হাই এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন আবারও আমি সাফা জাহাঙ্গীর চলে আসলাম সাজকুজি প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদের টপিক হচ্ছে ভিএসিসি নিয়ে সো আজকে আমরা ভিএসিসি ইন্ট্রোডিউস করব সব ডট সাজকুজ ডট কমের প্ল্যাটফর্ম থেকে ওকে সো বেসিক্যালি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ভিএলসিসি ভিএলসিসি এর ব্র্যান্ডের নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন এটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি এবং এটার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে এবং এই যে যারা অ্যাকচুয়ালি একটু ন্যাচারাল হার্বাল আয়ুর্বেদিক রেঞ্জের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পছন্দ করেন বা এই প্রোডাক্টগুলো যাদের স্যুট করে তারা কিন্তু এই এই লাইনটা ইউজ করে দেখতে পারেন যারা এখনো ইউজ করেন আর যারা অলরেডি ইউজ করেছেন তারা হয়তো জানেন যে ভিএলসিসি কিন্তু এই কোম্পানিটা কিন্তু বেসিক্যালি আয়ুর্বেদিক আয়ুর্বেদিক যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেগুলো নিয়ে তাদের ফর্মুলেশনটা বানানো হয় সো একটা একটা করে প্রোডাক্ট বলবো এবং সেগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে কথা বলবো সো এর এটা ছাড়া আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আপনারা যদি কোনো কিছু ইউজ করে থাকেন আগে ভিএলসিসি থেকে তারা সেটা শেয়ার করতে পারেন এবং কোনো সাজেশন যদি চাওয়ার থাকে সেটাও চাইতে পারেন ওকে সো বেসিক্যালি আমার হাতের কাছে এখন আছে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে বসেছি আমি ভিএলসিসির এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে আছে ফেস ওয়াশ এদের তিনটা ফেস ওয়াশ আমার হাতের কাছে আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টি ট্যান স্কিন লাইটনিং ফেস ওয়াশ সো এই যে এই ফেস ওয়াশটা এই ফেস ওয়াশটার মেইন যে ইনগ্রিডিয়েন্ট মানে বেসিক্যালি ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টের যে সুবিধাটা আমরা ইউজুয়ালি যেসব ক্লেজার ইউজ করি বা যেসব ফেস ওয়াশ ইউজ করি যেখানে দেখা যাবে যে ব্রাইটনিং বা হোয়াইটনিং ট্যাগ লাইনটা থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি ওগুলোতে এমন কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে যেটা আপনাকে ইনস্ট্যান্ট হয়তো গ্লো দিয়ে দিচ্ছে বা উইদ ইন ওয়ান উইক হয়তো আপনাকে মানে ব্রাইট একশো ব্রাইট করে দিচ্ছে ওগুলো কিন্তু অবভিয়াসলি আপনার স্কিনের উপর খুব হার্শ একটা ইফেক্ট দিচ্ছে কিন্তু ভিএলসিসি বা আয়ুষ অথবা প্লাম এই ধরনের যেই ব্র্যান্ডগুলো আছে এই ব্র্যান্ডগুলোর সুবিধাটা কি এটা এদের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো এদের যে এক্সট্রাক্টগুলো তারা ইউজ করে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো তারা ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লিটলি ন্যাচারাল অথবা নেচার থেকে ডিরাইভড সো নেচার থেকে ডিরাইভ বলতে কি যেরকম ফর এক্সাম্পল আমরা বাইকনিং এজেন্ট হিসেবে অনেক কিছুই নেই সো ওই বাইকনিং এজেন্টের মধ্যে কিছু আছে যেগুলো ইনস্ট্যান্ট ইফেক্ট দিবে যেটা আপনার স্কিনের জন্য হার্মফুল কিছু আছে হয়তো আপনাকে ওভার দ্য টাইম এক মাস দুই মাস ইউজ করার পরে আস্তে আস্তে আপনার স্কিনটাকে একটা মানে স্কিনের মধ্যে যে আন ইভেন টোনটা আছে ওটা কিন্তু সরিয়ে ফেলবে সো দেখা যায় কি যেই কাজগুলো মানে যেই প্রোডাক্টগুলো ইন দি লং টার্ম আপনার স্কিনটাকে হেলদি করে তুলছে বা গ্লোই করে তুলছে ওগুলোই কিন্তু আমাদের স্কিনের হেলথের জন্য ভালো আমাদের স্কিন সেলসগুলোর জন্য ভালো সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে মালবেরি এক্সট্রাক্ট আছে এই যে আমার হাতের কাছে যে অ্যান্টি ট্যান স্কিন লাইটনিং ফেস ওয়াশটা আছে এইটা হচ্ছে যাদের প্রচুর বাইরে যাওয়া হয় এবং অনেকেই আছেন আমাদের মধ্যে যারা বাইরে গেলে সাথে সাথে স্কিনে কিন্তু একটু পুড়ে যায় একটু হচ্ছে আপনার যে জায়গাগুলো একটু খোলা থাকে হাত হাতের তালু বা হাত যদি আপনার দেখা যায় যে হাফাতা বা এই ধরনের স্লিভের জামাগুলো যদি পড়ে তখন দেখা যায় হাত পুড়ে যাচ্ছে বা স্যান্ডেলস পড়ছি তো স্যান্ডেলের যেই জায়গাগুলোতে স্যান্ডেল স্ট্রাপ নাই সেই জায়গাগুলো পুড়ে যাচ্ছে এবং ইনস্ট্যান্টলি কিন্তু উইদ ইন টু টু থ্রি ডেজ ওই জায়গাগুলোতে এক ধরনের স্পটস এর মতো পড়ে যাচ্ছে এবং ওটা কিন্তু সহজে উঠা উঠানো যায় না তো সেক্ষেত্রে যাদের এই ধরনের প্রবলেম আছে তারা কিন্তু এই ফেস ওয়াশটা ইউজ করতে পারেন তাদের যাদের স্কিন যাদের স্কিনের এই হাতের পায়ের স্কিনের এই সেন্সিটিভিটিটা আছে তাদের কিন্তু ফেসের স্কিন আরো বেশি সেন্সিটিভ হবে সো যাদের এই পুড়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা আছে বা যাদের মনে হচ্ছে অনেক আপুরা কমপ্লেন করেন যে আমি আমার স্কিন টোন যেরকমই ছিল এখন এই সামার বের হয়ে তাদের হচ্ছে স্কিন টোনটা কিন্তু আগের থেকে একটু বেশি ডার্ক হয়ে গিয়েছে বা ফ্রেকলস পড়ছে তো তাদের ক্ষেত্রে যাদের ট্যানের প্রবলেম থাকে তাদের জন্য আমি এই ফেস ওয়াশটা সাজেস্ট করবো ভিএলসিসি অ্যান্টি ট্যান স্কিন লাইটনিং ফেস ওয়াশ এটা এই ফেস ওয়াশটা বেসিক্যালি ফেস ওয়াশ কিন্তু আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি আপনার স্কিনটাকে চেঞ্জ করে দিবে না দ্যাস ফর শিওর আপনি ইনস্ট্যান্ট কোনো চেঞ্জ পাবেন না এটা কোনো ট্রিটমেন্ট না এটা আপনার স্কিনটাকে ক্লিন করবে কিন্তু সেই সাথে আপনার যে যে রোদে পড়া ভাবটা ওই উপরের যে ডেসেলগুলো ওই জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ক্লিন করে ফেলবে সো আমি দেখতে পাচ্ছি নিম আছে ক্যামোমাইল আছে এবং টি টুই আছে সো 
ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো দিয়ে আপনারা যারা অলরেডি সাজকোষ থেকে সাজকোষের লাইফ গুলো রেগুলারলি দেখেন বা সাজকোষ থেকে রেগুলারলি প্রোডাক্ট ইউজ করেন তারা কিন্তু মোটামুটি আমার মনে হয় যে ইনগ্রেডিয়েন্ট সম্পর্কে অনেক ভাব জানেন সো নামটা শুনেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে নিম আমরা অনেকেই ইউজ করে বাসার মধ্যে অনেকে ইউজ করি যে নিম হচ্ছে পিম্পলের জন্য খুব ভালো বা স্কিন র্যাশেস যাদের হয় অথবা কিছু মানুষ আছে যাদের অ্যালার্জি প্রবলেম থাকে বা স্কিনে বিভিন্ন ধরনের ইস্যুস থাকে সো তাদের জন্য কিন্তু নিমটা খুব ভালো কাজ করে সো অনেকে দেখা যায় কি বাসায় নিম পাতা বয়ল করে ওই পানিটা দিয়ে গোসল করছে অথবা মুখ ধুচ্ছে অথবা অনেকে নিম পাতার যে বাটাটা ওটা ইউজ করে নিমের সোপ ইউজ করে অথবা নিমের গুঁড়া ইউজ করে সো অবভিয়াসলি যাদের নিম স্যুট করে যাদের নিম স্যুট করে না তাদেরকে আমি এটা সাজেস্ট করব না যাদের নিম স্যুট করে আপনারা জানেন বা যাদের পিম্পলের সমস্যা আছে যাদের এক্সেসিভ অয়েলের সমস্যা আছে অয়েলি স্কিন যাদের তারা এই নিম ফেস ওয়াশটা ইউজ করতে পারেন এর সাথে নিমের সাথে সাথে কিন্তু এটার মধ্যে ক্যামোমাইল এবং টি ট্রি আছে যারা অলরেডি কিছু কিছু কোরিয়ান প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন তারা হয়তো জানেন কোরিয়ান না ঠিক অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ব্র্যান্ডের মধ্যে ক্যামোমাইল কিন্তু খুবই রিল্যাক্সিং একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট বেসিক্যালি যাদের স্কিনে র্যাশেস বা সেন্সিটিভিটির প্রবলেম থাকে তাদের কিছু কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট তাদের স্কিনটাকে হি করতে হেল্প করে এই ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলোর মধ্যে আছে ক্যামোমাইল উইচ হেজেল তারপরে অ্যালোভেরা সো এই এক্সট্রা গুলো কিন্তু যাদের সেন্সিটিভিটির ইস্যুস আছে কিছু একটা লাগালো তাতেই স্কিন ব্রাশ তৈরি হয়ে গেল আমার কিছু ফ্রেন্ডস আছে যাদের হচ্ছে স্কিনে দেখা যায় যে তারা ঘর থেকে বের হতে হয়তো প্রচন্ড ধুলি ঝড় বা কিছু একটা মুখে প্রচুর ধুলা বা কিছু একটা লাগলো সাথে সাথে কিন্তু তাদের র্যাশেস হয়ে গেল সো এই ধরনের স্কিন যাতে তার জন্য এই ফেস ওয়াশটা বেশ ভালো কাজ করবে এটা মধ্যে নিম আছে টি ট্রি আছে অঙ্গায় আছে টি ট্রি যারা ইউজ করে তারা নিঃসন্দেহে এটা ইউজ করতে পারে কারণ আমার স্কিনে টি ট্রি খুব ভালো কাজ করে কিন্তু আমার স্কিনে কিন্তু স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কাজ করে না একেবারেই কাজ হয় না আমার দেখা যায় যে হয়তো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের কোনো সিলিং যে লাগালে ওটা হয়তো আমার পিম্পলস আরো লাইক ভালো কিছু হচ্ছে না হয়তো আরেকটা পিম্পল হয়ে গেল সো এরকম ভয়ের কোনো কারণ নেই যে আপু ওর তো টি ট্রি স্পট ট্রিটমেন্টটা ভালো কাজ করলো আমার কেন করলো না এটা হচ্ছে মানে পার্সন টু পার্সন আমাদের স্কিন কিন্তু ভ্যারি করে তো সেক্ষেত্রে কোন স্পট ট্রিটমেন্টটা আপনার জন্য ভালো সেটা আপনাকে চুজ করে নিতে হবে ওকে সো বেসিকালি আমি খুবই জিনিস আপনি কিন্তু যদি রেগুলারলি স্ক্রব করেন দেখবেন কি আমাদের এই যে এই এরিয়া গুলো এই এরিয়াগুলোতে যেগুলো ব্ল্যাক হেডস থাকে ওগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ক্লিন হয়ে যায় কিন্তু হোয়াইট হেডস কিন্তু সহজে ক্লিন হয় না সো হোয়াইট হেডসটা যদি আপনার ক্লিন না হয় সেক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করতে পারেন আপনি হচ্ছে একটু ব্যাপার নেবেন মানে যেদিন আপনি স্ক্রব করবেন সেই স্ক্রবিং এর আগে আপনি একটু গরম পানি বয়ল করে তার সাথে একটু টি ট্রি যেহেতু আপনি টি ট্রি স্ক্রব ইউজ করছেন সো টি ট্রি অয়েলটা আপনাকে আমি সাজেস্ট করছি তার সাথে একটু ওয়ান টু টু ড্রপ টি ট্রি অয়েল দিয়ে দেন হচ্ছে একটা বড় টাওয়েল নেবেন একটু সমস্যা হতে পারে চোখে মুখে ইরিটেশন হতে পারে সো এই ভাবটা কিন্তু আপনার যে স্কিনের পোর্স গুলো আছে ওটা কিন্তু ওপেন করতে হেল্প করে সো আমাদের যে হোয়াইট হেডস থাকে হোয়াইট হেডস এর ব্যাপারটা কি এটা হচ্ছে ক্লগড ময়লা যেটা থাকে আমাদের স্কিনে যে ডার্ট বা যে ছোট ছোট বাম্পস এর মতো থাকে সেগুলো আমাদের পোর্স এর ভেতরে ক্লগড অবস্থা থাকে আটকে যায় ওই ক্লগড পোর্টটা ওপেন করলে কিন্তু ওটা বের করে আনাটা খুব কঠোর তখন আপনি যতই স্টপ করেন বা যতই এক্সট্রাকশন টুল দিয়ে খসাখসি করেন তখন কিন্তু আসবে না সো আপনি একটু ব্যাপার নিয়ে ওটার সাথে আপনি টি ট্রল দিতেও পারেন টি ট্রল দিলে যাদের পিম্পলের প্রবলেম আছে তার জন্য খুব ভালো আপনি যদি না চান সেক্ষেত্রে অল্প চেস পাঁচ মিনিটের মতো আপনি ব্যাপার নিলেন তখন আপনার পোর্স গুলো ওপেন হয়ে যাবে সো ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আপনি স্ক্রবটা করেন আর স্ক্রবেও যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে আপু আপনি যেটা করতে পারেন আপনি একটা ভালো ব্র্যান্ডের যে এক্সট্রাকশন যেই নো স্ট্রিপ গুলো পাওয়া যায় বিউটি ফর্মুলাজে আছে 
এবং সম্ভবত আরো কিছু ব্র্যান্ডে থাকার কথা ফিমানের যে পিল অফ মাস্ক রয়েছে ওটাও কিন্তু ভালো সো আপনি যে এরিয়াগুলোতে আপনার হোয়াইট হেস আছে ওখানে আপনি পিল অফ মাস্ক বা নোজ ট্রিপ বা এই এই প্রোডাক্টগুলো ইউজ করে দেখতে পারেন স্ক্রাবের পাশাপাশি যেদিন স্ক্রাব করবেন সেদিন আমি বলবো না যে আপনি সেদিনই পিল অফ মাস্ক ইউজ করে ফেলেন আজকে যদি আপনি স্ক্রাব করেন সেক্ষেত্রে আপনি কালকে বা পরশু পিল অফ মাস্কটা ইউজ করে দেখতে পারেন এবং পিল অফ মাস্ক বা স্ক্রাব যাই পারেন এটি কিন্তু সপ্তাহে দুই থেকে চার দিনের বেশি ইউজ করা উচিত না শারমিন সুলতান রিথা আপু আপনি জিজ্ঞেস করছেন ডিএলসিস এবং বাটি কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো বেশি ভালো আপু দুইটা ব্র্যান্ডই ভালো আপনাকে আপনার স্কিন টাইপ চুজ করে নিতে হবে সো আমি আজকে যেহেতু ডিএলসিসি নিয়ে আসছি তো আমি ডিএলসিসি নিয়ে কথা বলবো আপনারা দেখেন যে আপনাদের স্কিন রিকোয়ারমেন্টের সাথে মিলে কিনা আপনাকে দেখে নিতে হবে যে কোনটা লেখা থাকে কিন্তু যে কোনো প্রোডাক্টে যে এটা ড্রাই স্কিনের জন্য ভালো সো ওটা দেখে নিয়ে আপনার আপনাকে করতে হবে সো আমি দুইটা কিন্তু ফেস ওয়াশের কথা বলেছি এটার পাশাপাশি আমার কাছে আরেকটা ফেস ওয়াশ আছে যেটা কিনা ভিএলসিস এর স্নিগ্ধা যেই রেঞ্জটা সেটা খুব পপুলার বেশ অনেক রিভিউ আপনার যদি গুগলে সার্চ করেন আপনার দেখতে পাবেন এটা খুব ভালো রিভিউ আছে এবং এটা যে ইনগ্রিডিয়েন্ট দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটার মধ্যে আছে অ্যালোভেরা এবং স্যাফরন স্যাফরন মানে হচ্ছে জাফরান আপনারা জানেন যে বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান বা এশিয়ান যেই আয়ুর্বেদিক রেঞ্জ গুলো আছে অনেক আগে থেকে ট্রেডিশনাল একটা প্র্যাকটিস বলবো যে জাফরান কিন্তু রূপ চর্চার কাজে ইউজ করা হয় দেখা যায় যে অনেক আগে ট্রেডিশনালি অনেক বছর আগে রাজা রাজনীতিদের সময় কিন্তু তারা জাফরান ইউজ করতো জাফরান দুধ দেখা যায় যে দুধের সাথে একটু জাফরান মিক্স করে দেন তারা হয়তো ওটি দিয়ে তাদের স্কিন তাদের ফেস সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতো সো বেসিক্যালি অ্যালোভেরা এবং স্যাফরন এই দুটো প্রোডাক্ট এখানে লেখা আছে স্কিন হোয়াইটিং বেসিক্যালি আমি স্কিন হোয়াইটিং বা ব্রাইটনিং এই ব্যাপারগুলো তো বিশ্বাসী না সো আমি বলবো না যে এটা লাগালে আপনার স্কিন ফর্সা হয়ে যাবে ইভেন আমি চাইও না কারো স্কিন ফর্সা হয়ে যাক এটা কোনো কথা না সো আমি যেটা বলবো যে আপনার যেহেতু এটার মধ্যে অলরেডি অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট হিসেবে অ্যালোরেরা আছে এবং স্যাফ্রন আছে দুইটাই কিন্তু খুব ভালো ইনগ্রিডিয়েন্ট ফর আপনার স্কিনের যে আনইভেন টোনগুলো আছে ওই জিনিসগুলোকে ইভেন করার জন্য কাছাকাছি নিয়ে আসার দায়িত্ব হচ্ছে এই যে স্নিগ্ধা রেঞ্জটার কথা বললাম যে ব্রাইটনিং ফলগুলো আছে এগুলো সো এটার মধ্যে আমি আর একটু দেখে বলি এটার মধ্যে হ্যাঁ কথা আমি অলরেডি বলছি এটার মধ্যে অ্যালোভেরার যে র এক্সট্রাক্ট আছে ওইটাও আছে সো ইয়া অ্যালোভেরা যারা ইউজ করে বা আমি পার্সোনালি বাসায় ইউজ করি আমি যখন আমার হাতে অনেক সময় ছিল তখন দেখা যেত যে অ্যালোভেরা জেলটাকে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে দেন সেটাকে ইউজ করছি কিন্তু এখন হয়তো অত সময় হয় না সো আমি এখন স্কিন ক্যাফের অ্যালোভেরা জেল ইউজ করি এবং দ্যাটস গুড আফ সো যাদের স্কিনে অ্যালোভেরা শ্যুট করে যারা অ্যালোভেরা আমি অ্যালোভেরা খুব ভালো অনেক বড় একটা ফ্যান কারণ হচ্ছে আমার স্কিন পিম্পল প্রোন এবং ড্রাই স্কিন ডিহাইড্রেট স্কিন সো যখন আমার স্কিন ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় উইচ ইজ লাইক আমার সামারেও স্কিন ডিহাইড্রেটেড থাকে উইন্টারও ডিহাইড্রেটেড থাকে সামারে একটু এই এরিয়াগুলো একটু তেল জমে যায় কিন্তু উইন্টার একদম পুরোপুরি এই এরিয়াগুলোতে একটু ড্রাই প্যাচেস এর মতো হয় সো আমি তখন অ্যালোভেরা জেলটা ইউজ করি এবং অ্যালোভেরা জেলের পরে আমি একটা ভালো ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ইউজ করি সো যাদের অ্যালোভেরা জেল পছন্দ অ্যালোভেরা জেল যাদের স্যুট করে আমি দেখেছি পার্সোনালি যে আমার যখন পিম্পল হয় বা হবে হবে করছে ওই টাইমে যদি আমি বেশি করে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে রাখি তখন কিন্তু পিম্পলটা আগেই ড্রাই আউট হয়ে যায় তখন অত বড় হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে না সো তাদের জন্য আমি বলবো এই ফেস ওয়াশটা বেশ ভালো কাজ করে সো বেসিকালি ভিএলসিস এর তিনটা ফেস ওয়াশ আমি দেখছি একটা হচ্ছে অ্যান্টি ট্যান যাদের রোদে পোড়া স্কিন তাদের জন্য অ্যান্টি ট্যান ফেস ওয়াশটা খুব ভালো সান ডিফেন্স রেঞ্জের আর একটা হচ্ছে নিম যেটা কিনা আপনার স্কিন যাদের সেন্সিটিভ এবং পিম্পল প্রোন এবং অ্যাকনি প্রোন তাদের জন্য এই নিম ফেস ওয়াশটা খুব ভালো এবং একই সাথে আমি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরা এবং স্যাফ্রন যাদের স্কিন একটু ডাল একটু গ্লো প্রয়োজন আপনার স্কিন একটা সময় গ্লোই ছিল কিন্তু এই ওয়েদারের কারণে হোক বা আপনার প্রচন্ড 
টেক কেয়ার না করার জন্য হোক সেটার জন্য যদি আপনার স্কিনে গ্লোটা হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই গ্লোটা ফেরত আনার জন্য এই স্যাফ্রন এবং অ্যালোভেরা যে ফেস ওয়াশটা আছে এটা ভালো কাজ করে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি অ্যালোভেরা স্যাফ্রন যে ফেস ওয়াশটা আছে এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং একই সাথে যাদের আছে আমরা রেগুলারলি কিন্তু এক্সফোলিট বা স্ক্রব করতে বলি কিন্তু যাদের অ্যাক্টিভ একনি আছে তারা কখনো ভুলেও কিন্তু ওই স্কিন এর উপরে স্ক্রব করবে তাদেরকে আমি বলবো যে ওই অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভটাকে আগে হিল হতে দেন বেসিক্যালি আমাদের শরীর কিন্তু নিজেকে নিজে থেকে হিল করে একটা সময় সো আপনারা চেষ্টা করুন যে ওই যে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভটা হচ্ছে ওই অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভটার উপর হয় টি ট্রি অয়েল দেন অথবা অ্যাস্টেক হিল ক্লে বা যে কোনো ক্লে মাছ যদি জাস্ট ওই এরিয়াটাতে একটু দিয়ে রাখতে পারেন একটু মুলতানি মাটি যদি দিয়ে রাখে তখন দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে করে আপনার কিন্তু ওই অ্যাক্টিভ পিম্পলটা ফ্ল্যাট ডাউন করে ফেলছে আপনারা যদি উইকলি দুই বার এটলিস্ট একটা ভালো দুই থেকে তিন দিন হচ্ছে একটা ভালো স্ট্রব ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো তারপরও বের হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি এই যে বললাম যে একটু ভ্যাপর নিয়ে দেন আপনি নোজ স্ট্রেপ বা পিল অফ মাস্ক এই ধরনের জিনিসগুলো ইউজ করতে পারেন তো একদিন আপনি সপ্তাহে পিল অফ মাস্ক অথবা নোজ স্ট্রেপ ইউজ করছেন দুই দিন আপনি রেগুলার স্ক্রব করছেন আর একদিন আপনি একটা ভালো ক্লে মাস্ক ইউজ করতে পারেন ক্লে মাস্ক হিসেবে আমি বলবো যে ফ্রি ম্যানের সম্ভবত চাকুল বেসড একটা মাস্ক আছে ওইটা ইউজ করে দেখেন ওইটা যাদের ব্ল্যাক হেস আছে তাদের জন্য ভালো আর যাদের যাদের একটু এজ একটু বেশি একটু এজ বেশি বলতে আমি বলছি যে যাদের টোয়েন্টি সিক্স আপ তাদের ব্ল্যাক হেসে প্রবলেম তাদের স্কিন আসলে হার্স স্ক্রব করাটা বা টানাটানি করা এই ধরনের কোনো পিল অফ মাস্ক আমি সাজেস্ট করবো না তাদের জন্য আমি বলবো যে তারা ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ারের একটা ক্লেন্সার আছে যেটা দেখতে খুবই লিকুইডি টোনারের মতো সিম্পলি কটন প্যাটার উপর ওই টোনারটা নিয়ে দেন হচ্ছে আপনি জাস্ট যে এরিয়াগুলোতে আপনার ব্ল্যাক হেস আছে ওই জায়গাগুলোতে একবার দুইবার সোয়াইপ করে ফেলবেন আর এটা ছাড়াও বায়োয়ের একটা ক্লেন্সার আছে যাদের ড্রাই স্কিন তাদেরকে আমি বলবো যে এটা অ্যাভয়েড করে যদিও আমার নিজেরই ড্রাই স্কিন কিন্তু আমি শুধু মাত্র আমার যে এরিয়াতে ব্ল্যাক হেস এর প্রবলেম সেই এরিয়াতে লাগাই কারণ বায়োরের এই চারকোল বেসড ক্লেন্সারটা খুব ভালো কাজ করে কিন্তু খুবই ড্রাই সো ইটস বেটার যে আপনি বেটার হয় যে আপনি এই ধরনের সাবধানতা নিয়ে তারপর ব্ল্যাক হেস এর একটা ক্লিয়ার করে এরপরে চলে আসছি নায়না নুমি আপু পিম্পল এবং গর্ত আছে এবং অল্প পিম্পল আচ্ছা বেসিক্যালি পিম্পলের কথা যেটা বললাম আপু যে পিম্পল গর্ত যাতে না হয়ে যায় সেটা আগে টেক কেয়ার করে বেসিক্যালি গর্ত কেন হয় গর্ত কিন্তু তখনই হবে যখন আপনার পিম্পল বড় একটা পিম্পল হয়ে আছে এটা এখনো ড্রাই আউট হয়নি কিন্তু আপনি হয়তো হাত দিয়ে একটু খোঁজা দিলেন বা অনেক সময় দেখা যায় যে যাদের পিম্পল থাকে গোসলের পরে দেখা যায় যে স্কিন এর লেয়ারটা খুব পাতলা হয়ে থাকে বা গোসলের সময় যদি আপনি খুব জোরে ঘষ ঘষি করেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফেটে গেল ব্রেক আউট লেগ ফেটে গেল এবং তখন কিন্তু ভেতর থেকে আপনার ইনফেকশন জিনিসগুলো বের হয়ে আসে এবং ওই যে ভেতর একটা ইনফেকশন কিন্তু হয়ে আছে আপনার পিম্পলের জায়গাটা তখন ওই জায়গাটার স্কিন কিন্তু তখনও রেডি না আপনার ওই পিম্পলটা বের হয়ে আসার জন্য সো তখন যদি আপনি ঢাক মানে খোঁচা লাগে ওই টাইপটাতে কিন্তু বেসিক্যালি আপনার গর্ত হয়ে যায় সো এই খোঁটা খুঁটি থেকে নিজেকে খুব সাবধানে রাখেন কারণ খুঁটে ফেললে আসলে আলটিমেটলি গর্ত হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু কিছু করা থাকে না গর্ত হয়ে গেলে গর্তের সমাধান হিসেবে আমরা বলবো যে লেজার করাতে পারেন আপনি কিন্তু তাও এটা হচ্ছে খুব পারমানেন্ট কোনো সলিউশন তা কিন্তু না তো যাদের এই যে একনি স্কারের প্রবলেম আছে তাদেরকে আমি বলবো কোলাজেন বেশি আছে এমন প্রোডাক্ট ইউজ করবে এখন কোলাজেন বেশি আছে এটা কিভাবে বুঝবেন বেসিক্যালি হাদা লাবোর যে দুইটা রেঞ্জ আছে অ্যান্টি এজিং রেঞ্জ এবং আরবিউটিন রেঞ্জ দুইটা রেঞ্জের মধ্যেই হাইড্রোলাইস কোলাজেন আছে 
এবং হ্যালোনিক অ্যাসিড আছে সো এই দুইটা রেঞ্জই কিন্তু আমাদের স্কিনের সেলগুলো রিজেনারেট করার জন্য ভালো সো ব্লু কালার রেঞ্জটা হচ্ছে যাদের এজ একটু কম লাইক যাদের আপনারা টিনেজার আছেন অথবা যার টোয়েন্টি ফাইভের কম তারা ইউজ করেন আর যার টোয়েন্টি ফাইভের একটু বেশি তারা এটা এখান থেকে ইউজ করতে পারেন সো রেঞ্জ বলছে এজন্য কারণ ওই হাজালাবোর মধ্যে বেসিক্যালি চারটা প্রোডাক্ট আছে ক্লেন্সার আছে ওদের এসেন্স আছে লোশন বা ওদের টোনারটা কি ওরা লোশন বলে লোশন আছে এবং ক্রিম আছে ময়েশ্চারাইজার ক্রিম আছে সো বেসিক্যালি এই চারটা জিনিসের মধ্যে আপনি চাইলে চারটাই ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি যদি অলরেডি এখন এক স্টেবল স্কিন রুটিন থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা বেছে নিতে পারেন হয়তো আপনি এসেন্সে ইউজ করে দেখতে পারেন কারণ এসেন্সের মধ্যে অ্যাক্টিভ নিউট্রেন্ট কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে আচ্ছা রিমা চৌধুরী আপু আপনি বলছেন আর আপু আপনি বলছেন যে আপনার অ্যালোভেরা টমেটো হানি এ সবকিছুতেই অ্যালার্জি আছে আমাদের ভিজিবিলিটি কমানোর জন্য আপনার যেটা করতে হবে আপনি শ্রিং করতে পারবেন ফর আ সার্টেন টাইম সবসময় জন্য শ্রিং করতে পারবেন না ফর এক্সাম্পল আপনি বের হচ্ছেন বের হওয়ার আগে আপনি একটা ক্লে মাস্ক ইউজ করেন আপনার এই এরিয়াটাতে আপনি একটা ক্লে মাস্ক ইউজ করেন ক্লে মাস্ক বলতে চন্দন হতে পারে মোলতানি মাটি হতে পারে বডি সবে চারকোল বেস কিছু হতে পারে দিলে যেটা হয় ভেতর থেকে টক্সিন গুলো বের হয়ে যায় এবং আপনার যে ফোর্স আছে ওটা কিন্তু আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক হয়ে আসে সো এটা কিছুক্ষণ কয়েক ঘন্টা আপনার ফোর্স কে শ্রিঙ্ক করে রাখবে সো আপনি বের হওয়ার আগে এটা করতে পারেন মেক আপের আগে করতে পারেন যাতে আপনার ফোর্স এর ভিজিবিলিটিটা আপনার আমি অলরেডি বোধ হয় অনেকগুলো প্রোডাক্ট এর কথা বলেছি আমি বলছি আপনার অ্যান্সারটা এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে দুইটা মাস্ক আছে আপনি লাগালেন দেন ওটা শুকিয়ে গেলে ওটা টান দিয়ে উঠে ফেলবে এবং আই এরিয়াটাকে অ্যাভয়েড করেন সো এটা যাদের ব্ল্যাক হেস এর প্রবলেম হোয়াইট হেস এর প্রবলেম তারা ইউজ করতে পারেন দিস ইজ আ গুড ওয়ান এবং এটা আমি বলবো যে এই পুরো রেঞ্জটাই কিন্তু খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা রেঞ্জ আপনারা একই সাথে খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি ওয়েতে একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং ফর ইউ আর এটা হচ্ছে ফেস মাস্ক যেটার মধ্যে আপনার লিকুইড এবং ফেনোগ্রিক আছে এই মাস্কটা হচ্ছে আমি বলবো যে 
খুবই হ্যান্ডি একটা প্যাকেজিং প্লাস এটার যে ইনগ্রিডিয়েন্ট দুইটা আছে লিকুইড এবং ফেনোরিক এই দুইটাই খুব ভালো কাজ করে লিকুইডটা কাজ করে আপনি যাদের এখানে ফ্রেকলস আছে বা ছোট ছোট দেখা যায় যে রোদে কারণে ছোট ছোট ব্রাউন স্পটস এর মতো হয় বা তিলের মতো হয় ফ্রেকলস এর মতো হয় তো তাদের জন্য বা মেচতার যে প্রবলেমটা আমরা বলি ইউজুয়ালি দেখা যায় যে একটু এজ হয়ে গেলে ওই মেচতার দাগগুলো মেলাজমার দাগগুলো একটু স্পর্শ হয়ে ওঠে সো এই মেচতার দাগ যাদের আছে তাদের জন্য কিন্তু এই ফেস ওয়াশটা খুব সরি ফেস ওয়াশ না এই ফেস মাস্কটা খুব ভালো কাজ করবে সিম্পলি মুখ ক্লিন ক্লেনজার ইউজ করার পরে মুখ ক্লিন করার পরে আপনি এই ফেস মাস্কটা লাগিয়ে জাস্ট বসে থাকেন দশ পনেরো মিনিট সময় দিলেন দেন ধুয়ে ফেলেন তো লিকুইড আছে এবং ফেনোব্রিকটা কিসের জন্য ফেনোব্রিক হচ্ছে মেথি মেথি আমরা কিন্তু ইউজুয়ালি দেখা যায় যে চুলের জন্য ইউজ করছি আহ চুল সফট রাখে চুলের হেয়ার গ্রোথ বাড়ায় ইভেন অনেকে মেথি খায়ও কারণ মেথি অনেক ভালো গুণাগুণ আছে মেথি কিন্তু আমাদের স্কিনের যে প্রচুর যাদের পিম্পল হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে কিছু এক কিছু স্কিন টাইপ আছে যেটাকে আমরা একটি প্রবলেম বলি যাদের পিম্পল কিছুক্ষণ পর পর হতে থাকে কিছুদিন পর পর হতে থাকে লাইক তারা যাই ইউজ করুক না কেন পিম্পল এক দুইটা উকি দিবে ঘামাসের মতো কিছু যদি হয়ে থাকে বা চুলদানি বা ইচিং যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ওয়েদার চেঞ্জের কারণে ইদানিং প্রচন্ড গরম পড়েছে এবং ওয়েদারটা কিন্তু খুবই হিউমিড আপনার যেই নর্মাল ওয়েদারের মধ্যে গরমের পাশাপাশি যদি হিউমিডিটি বেশি থাকে তখন কিন্তু আমাদের স্কিনের উপর ওটার ইফেক্টটাও বেশি পড়ে সো দেখা যাচ্ছে প্রচুর ঘাম হচ্ছে এবং খুবই আনহেলদি খুবই মানে আনকমফোর্টেবল একটা ওয়েদারের মধ্যে আছে এই ওয়েদারে আমাদের স্কিনের কিন্তু মানুষের একটু ভ্যারি গুড নেই আস্তে আস্তে আমাদের স্কিন যেরকম ছিল ওই স্কিন ট্যাপটা কিন্তু একটু হলেও চেঞ্জ হবে সাময়িকের জন্য সো এই ধরনের প্রবলেম যদি আপনার থাকে আমি বলবো যে আপনি ডার্মাটোলজিস্ট কনসাল্ট করেন চেষ্টা করেন কোনো ধরনের প্রোডাক্টস এখন ইউজ না করেন চেষ্টা করেন জাস্ট সিম্পলি মাইল্ড একটা ক্লেন্সার দিয়ে মুখ ক্লিন করেন এবং একটা ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করেন এটা ছাড়া আর কোনো কিছু আমি ইউজ করতে বলবো না আর আগে আপনি একজন ডার্মাটোলজিস্টের সাথে একটু কথা বলে নিলে ভালো হয় কারণ আপনি না জেনে যদি আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট সাজেস্ট করি সেক্ষেত্রে আপনি বা আপনার যদি ইউজ করেন দেখা যাবে যে ভালো থেকে খারাপ বেশি হয়ে যাচ্ছে আপনি হাত ছোঁয়াবেন জাস্ট নর্মালি ফেস ওয়াশ দিয়ে ক্লিন করে ফেলে দেন আপনি আপনার টোনিং করবেন এবং টোনিং এর আগে আপনি একটা ফেস মাস্ক ইউজ করবেন যাদের অ্যাক্টিভ পিম্পল আছে তাদের জন্য বলছি যাদের অয়েলি স্কিন আছে তারা ফুল ফেস ইউজ করতে পারেন আর যাদের ড্রাই স্কিন কিন্তু অ্যাক্টিভ অ্যাকনে আছে তারা জাস্ট যেই এরিয়াটাতে আপনার অ্যাক্টিভ অ্যাকনে সেখানে একটা ক্লে মাস্টার লাগে জাস্ট ওয়েট করেন দেন ধুয়ে ফেলে তারপর আপনি টোনিং এবং অন্যান্য আপনার যে নর্মাল রুটিন আছে ওইটা ফলো করতে এরপরে আমি চলে আসি আচ্ছা নিবেদিতা খান আপু আপনি বলছেন যে হঠাৎ করে স্কিনের কোন জায়গা সাদা হয়ে যায় মুখের অন্য অংশের রঙের সাথে মিলে না কি করবো আপু এটা একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন এটার ব্যাপারে আমি সাজেস্ট করতে পারবো না আপনি আগে দেখেন যে বেসিক্যালি কোন প্রোডাক্ট ইউজ এর কারণে এটা হচ্ছে কিনা যদি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ডার্মাটোলজিস্টের সাথে কনসাল্ট করেন কারণ এ ধরনের প্রবলেম না মানে নিজে থেকে ট্রিট করার থেকে ভালো আপনি একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলবেন
गोलाप जल से प्रचुर रिफ्रेशिंग मध्यडी स्पेसिफिकेशन दे हिल 
সো এটা পরে আমি চলে আসবো সেরম এর পরে আমি বলতে যাচ্ছি নাইট ক্রিমটা এটার মধ্যে নিয়াসিনামাইড আছে এবং ভিটামিন সি আছে সেরম এবং যে নাইট ক্রিম এই দুইটার এই পুরো স্নিগ্ধা রেঞ্জটা আছে এটার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আপনার ভিটামিন বি থ্রি এবং নিয়াসিনামাইড সো আপনারা অলরেডি জানেন যে নিয়াসিনামাইড হচ্ছে আপনার মালবেরি এক্সট্রাক্ট থেকে আসে এবং এটা খুবই হেলদি ব্রাইটেনিং একটা এজেন্ট এটা আপনার যে মেলেনিন সেলগুলো আছে ওইটাকে ওটা প্রোডাকশনটা কমাবে কিন্তু খুব আস্তে আস্তে কমাবে এই জন্যই কিন্তু এটা আপনি ইউজ করার সাথে সাথে কোন ধরনের রেজাল্ট দেখতে পাবেন না সো অনেকেই মনে করেন যে আমি ইউজ করছি এখনো কেন রেজাল্ট পাচ্ছি না এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ ইউজ করেই আপনারা রেজাল্ট দেখতে পাবেন ग्लो आसर बुझे थार्टीजे टनारे चूज कर मरियमार मशाराइजारे पानी खेते खावा तेल दी मैं 
আপনি তার সাথে কথা বলেন যে আসলে আপনার প্রবলেমটা কোথায় বেসিক্যালি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হরমোনাল প্রোফাইলিং কিছু প্রবলেমস থাকে হরমোনাল কিছু ইস্যুস থাকে সেটার জন্য তাদের চুল পড়ার প্রবলেমটা হয় বাট অনেকেই আমরা বুঝি না যারা অনেকে দেখা যায় যে রাতে ঘুম আসি না বা এনাফ খাচ্ছি না তারা বলছেন যে কিছু লাগালে কি চুল ঠিক হবে কিনা তো তাদেরকে আমি বলবো যে আগে আপনারা আপনাদের ডায়েটটা ঠিক রাখেন এবং ঘুমটা ঠিক রাখেন সব মিলিয়ে যদি সবকিছু ঠিক থাকে তারপর আপনি আপনার চুলের এবং চুলের হেলথের কেয়ার কেয়ারটা নেন সেক্ষেত্রে একটা আপনি তেল ইউজ করতে পারেন ক্যাস্টার অয়েল এবং অলিভ অয়েল এই দুইটা খুব ভালো কাজ করে এই দুইটা মিক্স করে নিতে পারেন এটার সাথে একটু রোজমেন এসেন্সিয়াল অয়েল মিক্স করে দেন আপনি চুলা হট অয়েল ট্রিটমেন্টটা ইউজ করতে পারেন আচ্ছা ফারহাদ বলছেন যে আপনি অয়েলি স্কিন এবং ময়শ্চারাইজার এর জন্য সানস্ক্রিন আচ্ছা সানস্ক্রিন রিমুভ করা হয়ে সানস্ক্রিন বা এই যে আপনারা সারা দিন যারা বাইরে থেকে বাসায় যাবেন তার জন্য ডাবল ক্লিনজিং টা অনেক ইম্পর্টেন্ট তারা যারা এখনো জানেন না ডাবল ক্লিনজিং কি ডাবল ক্লিনজিং হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অয়েল ব্লেসড বেসড ক্লিনজার এবং একটা ফেস ওয়াশ ফার্স্টে অয়েল বেসড ক্লিনজার দিয়ে ফেসটাকে ক্লিন করে নাও হয় প্রথমে আপনার সানস্ক্রিন অথবা মেকআপ যেটাই থাকে সেটা রিমুভ করে ফেলা হয় অ্যাটলিস্ট ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট দেন আপনার একটা ফোমিং ফেস ওয়াশ ইউজ করা হয় তারপর আপনার নর্মাল স্কিন কেয়ার রুটিন ইউজ করা হয় আচ্ছা লিমা রুমি আপু বেসিক্যালি আপনি জানতে চাচ্ছেন যে অয়েলি স্কিন থাকার পরও ময়শ্চারাইজার ইউজ করা ঠিক হবে কিনা আপু ময়শ্চারাইজ কিন্তু আপনার স্কিনের একটা নিট ইটস লাইক আপনি এটা অনেকটা এভাবে বলা যায় যে আমরা প্রতিদিন যেমন পানি খাই বা আপনার প্রতিদিন যেমন খাবার খাই ময়শ্চারাইজারও কিন্তু আপনার স্কিনে একটা বেসিক নিট সো আপনাকে বুঝতে হবে যে সামারে আপনার জন্য আপনার স্কিনের জন্য কোন ময়শ্চারাইজারটা ভালো যেটা বলা আপু যে যাদের অয়েলি স্কিন সামারে লাইট ওয়েট কিছু যাচ্ছেন তারা হচ্ছে জেল বেস যে ময়শ্চারাইজার গুলো আছে ওইটা ট্রাই করেন আর নিউট্রোজিনের যে হাইড্রোবুস ময়শ্চারাইজার আছে এটা আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন অথবা পিঙ্ক গ্রে ফ্রুট ময়শ্চারাইজার আছে এটাও ইউজ করে দেখতে পারেন আর যারা এর থেকেও লাইট ওয়েট কিছু যাচ্ছেন তারা সিম্পলি স্কিন ক্যাফের যে অ্যালোভেরা জেলটা আছে এটা ইউজ করে দেখেন এটা জাস্ট জেল আপনি ফ্রিজে রেখে দিবেন আপনার ফেস ক্লিনজিং এর পরে আপনি একটা লেয়ার এর মতো লাগিয়ে ফেলবেন অ্যান্ড এটা আপনার স্কিন থেকে হাইড্রেট করে এবং ময়শ্চারাইজ করে নুসরত জাহান আপু আপনি কিছুক্ষণ আগে সম্ভবত জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার লরিয়াল এবং ট্রেসমে ইউজ করা ঠিক হবে কিনা আপু আপনার যদি ড্রাই হেয়ার থাকে এবং রিবাউন্ডিং করা হেয়ার থাকে সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপু আপনি ওজিএক্স এর শিফট হয়ে যান ওজিএক্স হচ্ছে মাইল ক্লেন্স এর যুক্ত একটা শ্যাম্পু সো ওজিএক্স এর শ্যাম্পু কিন্তু খুব ভালো আর এটা ছাড়া আপনি যদি অন্য কিছু নিতে চান হার্বাল এসেন্স এর যেই হার্বাল এসেন্স এর বেশ কিছু অপশন আছে হ্যালো হাইড্রেশনটা ড্রাই হেয়ার জন্য বেশ ভালো কাজ করে সেক্ষেত্রে মেডিকেটের শ্যাম্পু আছে ওটা ইউজ করে দেখতে পারেন ওটা যদি উইকলি দুবার ইউজ করা হয় আপনার স্ক্যাল মোটামুটি ডান্ডে ফ্রি থাকবে এটা ছাড়াও আপনি যদি হোমমেড কোন প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে চান সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে নিম পাউডার বা নিম পাতার যে গুড়াটা এটা যদি আপনি সিম্পলি একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে আপনার যেই এরিয়া গুলোতে ডান্ডে প্রবলেম আছে ওই এরিয়া গুলো একটু স্টপ করে নেন গোসলের আগে এটা কিন্তু খুব ভালো অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল হিসেবে কাজ করে আর এটা ছাড়া আপনি আহ অলরেডি মাহিরা খান আপু আপনি বলেছেন যে বরিশমের জিঞ্জর শ্যাম্পু ভালো হ্যাঁ বরিশমের জিঞ্জর শ্যাম্পুটা বেশ ভালো কাজ করে ড্যান্ডের জন্য
रोदे पुरे जाए स्किन खुब द्रुत टैन प्रब्लेम आज स्किन टोन जाने डार्क हो गए तरह फेस वाश टा भलो जर अएलि एक्नी प्रोन स्किन तरह नीम भलो कम जो सजेस्ट नीम जो अपना के सूट ना कर क्षेत्र में एलोवेरा सैफ्रन जो फेस वाश आज है यहाँ ट्रिक कर सो दिस आर रियलि गुड अपशन बजेट फ्रेंडलि अपशन ए न्याचरल जीतु हार्बल प्रोडक्ट क्योंकि खूब माइल्ड है उठे चले आस ठीक क्रीम डे क्रीम टेक्रीमेंटिंग क्षेत्र सबा भलो सुस्था